Итак, вы решили создать себе информационный сайт и хотите на нем, конечно же, зарабатывать. Зарабатывать на нем вы можете разными способами. Как мы в прошлом вебинаре с Иваном Полем рассматривали, заработков существует несколько методов. И, конечно же, самый прибыльный заработок, кроме продажи своих собственных сервисов и услуг, является, конечно же, продажа по партнерской программе трафика и лидов на сторонние сайты. Какие бывают виды заработка в таких системах? В первую очередь я хотел бы показать примеры, что на самом деле эта ниша до сих пор живет, здравствует и действительно этому уделяется огромное внимание. Я рассказывал, что такое CPI-сети в отдельном видео, также уделил этому внимание в большой статье обзорной, но в этом видео я рассмотрю топ популярных методов монетизации, которые актуальны на 2021 год и отдельные будут посвящены именно даже русскоязычным проектам. Меня зовут Николай Шмачков. Поехали. Почему мы решили затронуть эту тему? Потому что создание информационных сайтов на самом деле это действительно очень интересная тема. Если изучить кликабельность отдельных поисковых запросов, у некоторых запросов при сильно гипервысокой трафике есть очень также высокие показатели кликабельности. В отдельной статье я рассказывал про влияние расширенных сниппетов на кликабельность. И также в нашем курсе, который скоро будет доступен на канале SEO Quick, ссылочка на курс останется в описании этого видео, очень важно я уделял внимание как раз именно оценке кликабельности в зависимости от наличия расширенных сниппетов. Итак, давайте вместе посмотрим. Мы сейчас откроем любой, любую страничку, и вбьем любой запрос, допустим, buy bike. Э, давайте и in USA. Возьмем такой коммерческий запрос. Что мы увидим? Мы увидим огромное количество рекламы. Сразу же там первая троечка сайтов магазинов, которые продают блок с Google картами и поэтому еще блок с похожими вопросами. И вы, конечно же, разумно скажете, что SEO-шка приходится только на эти позиции, на первую четверку. Для этих целей мы можем отметить сейчас выдачу. И, конечно, уже видим, что первая четверка – это единственные, кто как-то получает трафик. Другим же кликабельность достается, конечно, меньше. Но если мы возьмем другой запрос – Best Bikes 2021 и, допустим, Top Bikes 2021. Что мы увидим? Мы увидим, что в выдаче на первом месте находится какой-то информационник. И во втором месте он точно так же находится на первом месте. Ну, на втором месте, в частности, на первом месте находится в расширенном сниппете другой сайт. Фактически вы можете сказать, что эти запросы прямо созданы для информационных сайтов. Так и есть. В этих запросах нет рекламы. В этих запросах нет блока с Google картами. И благодаря этим запросам информационные сайты могут прекрасно существовать и зарабатывать трафик на перепродаже. Как происходит эта самая перепродажа? Давайте посмотрим на этой простой схеме. У нас есть сайт, который занимается тем, что пишет статьи. Он написал классную статью, которая имеет позиции, Трафик, вот она находится на первом месте. И он думает, как я это могу монетизировать. Я могу поставить рекламы, которые, допустим, предлагает Google AdSense. Но что в итоге мы получим? А мы получим кучу рекламы, которая не релевантна нашему бизнесу. Например, если мы будем листать такого рода сайт, если мы сейчас вот перейдем на этот сайт, мы увидим, как выглядит такая реклама. Единственный момент, для этого нужно, а, да, вот, собственно, она подгружается, и мы видим рекламу, которая не совсем является релевантной, то есть, которая показывается вообще иногда не связана с тем, что происходит на данный момент на сайте. Так как э, надо смотреть рекламку через инкогнито, мы это посмотрим через него. Вот. И для этого, поэтому мы увидим, что на данный момент вот подгружается реклама, которая не имеет отношения никакого к нашему сайту. Она имеет отношение к человеку, который посещал как-то эту рекламу. То есть, если я заходил на сайты, допустим, кредитные, да, видите, вот меня преследует в данный момент эта реклама, потому что я анализировал банки. Вот. И, соответственно, меня теперь будет преследовать реклама сайтов, которые я посещал. И такого рода реклама не принесет вам прибыль, потому что ее редко кликают. Ее реально плохо кликают. Они обычно смотрят на нее, 
понимаю, что они ничего не видят, что непонятно вообще, что тут написано, что это выглядит, как на это реагировать. И, соответственно, реклама такого рода, это называется Google AdSense. Google AdSense и Яндекс РСЯ – это таких два крупных поставщика рекламы, которая называется таргетированной рекламой, фактически контекстной медийной сетью. Она таргетирована на интересы пользователя, но не имеет никакого отношения, точнее, очень, наверное, имеет опосредование отношения к контенту, где она встретила пользователя. И в этом ее сильный минус. Работа по настройке рекламы такого рода на самом деле сопряжена с тем, что вы показываете на сайтах, где вот просто, вот, вот просто показывается нерелевантный набор баннеров для пользователя, который просто видит его и на него срабатывает баннерная слепота. Он эту рекламу не видит. Но зато вы можете не заметить, что здесь спрятана другая реклама. И эта реклама и есть та, ради чего мы сегодня собрались. Это реклама партнерских ссылок. Мы можем нажать на любой сайт, и мы увидим, что внезапно мы покинули домен и попадаем на другой. И здесь магазин уже конкретно продает велосипеды. То есть, если предыдущий просто их обозревал, второй сайт конкретно продает велосипеды. И вы можете сказать резонно, ну это, наверное, владелец, и его просто второй сайт магазина, то есть это блок, это магазин. Да, такие существуют методы, когда переливается трафик, но это не так. Если внимательно изучить URL в коде, то есть, если мы посмотрим код этого URL, мы увидим, что URL ведет на другой сайт, avin1.com. И дальше происходит какой-то переход по определенному коду, которому информируется этот сайт. Вот если мы, условно говоря, копернем вот этот URL и потом его отдельно откроем, мы внезапно для себя найдем, что это партнерская программа. И что мы имеем между сайтом, который у нас создавал статью, и сайтом, который продает конкретно велосипеды, находится посередине некий сайт, который переводит этот трафик. И он размещает эту партнерскую программу, то есть учитывает партнерскую программу от всех вот этих малых магазинов. И таких магазинов может быть действительно огромное количество, которые сотрудничают с этим агентством, как с рекламным агентством. Соответственно, сотрудничество может быть и двусторонне. То есть вы можете быть владельцем магазина, которому надо продавать товары, и вам нужно как-то подключиться для того, чтобы продавать, ну, покупать заявки. А для того, чтобы получать заявки, вам нужно добавить какую-то рекламную систему. Конечно же, вы можете начать сотрудничать с такими рода площадками, которые будут размещать реферальные ссылки в своих блогах, в своих статьях. И переливать вам реальный трафик, реальной аудитории, которая будет переходить на ваши странички товара. Итого, собственно, что вы, мы имеем в виду? У нас есть сайты-посредники, это биржи. Их еще называют CPA-биржи, аффилейт-биржи. И если вбить в Google соответствующий запрос, можно найти, какие они существуют. И существует их действительно огромное количество. Я вбил запрос Top Affiliate Networks и нашел действительно, что есть даже некие рейтинги площадок, на которые действительно уделяется огромное количество трафика. То есть мы э, всем ставят отзывы, пишут там определенные ревью, то есть э, выбор такого рода площадки уже зависит от ниши, от э, рейтингов ее. И действительно, если вы вобьете любой запрос, связанный с топ Affiliate Networks, и вбьете, допустим, год, я думаю, вы найдете огромное количество подобных площадок. А, на самом деле вы увидите, что действительно огромное количество площадок есть на такого рода сайтах. Обращайте внимание, кто, то есть как, на этих статьях, какие площадки учитываются. Вот, например, вы можете увидеть а, одна из них Авин, собственно, которую мы и видели, да, вторая это Ракутан, да, то есть э, тоже старенькая аффилейт площадочка, Кликбанк, Кликбанк. CG Affiliate, и вот здесь уже идут другие площадки, которыми мы тоже будем рассматривать отдельно. Можете Morniche, то есть вы увидите, что есть некоторые площадки, которые вам не знакомы. Это и есть эти самые биржи Affiliate площадок. То есть напоминаем, что биржи есть не только ссылок, да? биржи и фриланса, биржи есть и даже по перепродаже лидов. И это реально настроенный бизнес по перепродаже лидов, фактически математическая модель, когда владелец сайта, которому нужно продавать товар, покупает лиды, таким образом, да, у информационного сайта, который переливает ему целевой трафик. И здесь пример, то, что мы рассматривали на прошлом вебинаре, это создание такого рода статей, которые будут давать действительно целевой трафик, который будет читать пользователь и переходить и смотреть на эти товары, да, и интересоваться. И мы обратили внимание, что 
Сайты такого рода действительно делаются очень качественно, чтобы занимать первые места. Итого у нас есть биржи. А что есть еще помимо бирж? А помимо бирж есть еще уже готовые существующие партнерские программы. То есть если, например, с биржи вы вольны выбирать тематику, Вольно выбирать ниши, вольно выбирать любые, но вы не знаете, как оно пойдет, как оно будет продаваться по одной простой причине. Возможно, велосипеды на этом сайте будут плохо продаваться. Вы написали статью, разместили ссылки, а оплат нету, клики есть, оплат нет. По одной простой причине сайт плохой, плохо продает, плохая техподдержка. В общем, сам виноват в том, что не может продать, допустим, свой товар. И выплаты, соответственно, вы получаете слабые. Если вы планируете работать с большим количеством информационных сайтов, вам нужна стабильность. И стабильность в выплатах обычно обеспечивают сайты, у которых нет никаких проблем с конверсией. И такие сайты действительно существуют. И давайте мы на них, конечно же, посмотрим. Первый же сайт, который есть, это Amazon. Amazon – это сайт, который в Америке считается один из самых популярных. Джефф Безос просто э, один из самых богатейших людей мира, возможно, и богатейший, я могу быть ошибаюсь. Но там даже говорили, что если он будет тратить по миллион долларов в день, по-моему, там надо будет 330 лет. Но самое интересное, что мы можем обратить внимание, что на самом деле у Amazon есть своя партнерская программа. И мы ее сейчас попытаемся найти. Вот, станьте аффилиатом. И есть определенная программа, в которой вы можете зарегистрироваться и получать комиссии. Собственно, какие комиссии вы можете узнать, зарегистрироваться здесь. И, конечно же, комиссии на Amazon могут очень сильно, ну, как бы вам, вас порадовать, потому что на Amazon можно зарабатывать от 4 до 15%, процентов, а на некоторых действует прогрессивная ставка. Вот. Следует помнить, что особенность партнерской программы, что вебмастер может увеличить свой процент комиссионных, то есть есть такая одна особенность. У Amazon быстрая доставка по всем регионам, то есть можно найти любые вещи, даже самые редкие. Вот. И соответственно вы можете зарабатывать до 15% оплаченного заказа. Какие лимиты партнерских программ Amazon, вы должны знать, на самом деле за Amazon партнерской программой можно найти кучу информации в сети, какие реально выплаты, как это происходит, какие тематики хорошо работают, где действительно можно хорошо лить трафик на Amazon и зарабатывать на этом большие деньги. Вокруг Амазона контента накопать можно огромное количество, но единственный нюанс для того, чтобы продвигать информационник свой по Амазону, вы должны делать качественный бурж-блок со всеми требованиями и IT, которые чуть ли не одинаковы для, даже для, как для медицинских сайтов. Поэтому, работая с блогом для работы заточенного под Амазон, вам однозначно придется, э, ну, вообще работая в бурже с блогом, вам придется действительно уделять внимание всему, от, начиная от скорости до качества контента. Примером тот сайт, который я показал про велосипеды, но, как видите, он льет не на Амазон, но находится в топе. Следующая партнерская программа, это, конечно же, Алиэкспресс. У Алиэкспресс партнерка находится, собственно, здесь, по ссылочке Portals Aliexpress.com. Также точно такая же система. Вы регистрируетесь, вам выплачивают, чуть ли не, как говорят, обещают 100 тысяч в месяц. Вы растете, потому что действительно огромное количество продуктов, более 130 тысяч продавцов и очень высокие комиссии, как обещают, до 50%. И вокруг Алиэкспресс действительно э, крутится огромное количество трафика, потому что, как говорится, э, в официальной партнерке Алиэкспресс срок жизни куки 3 дня, максимальная ставка комиссионных у многих категориях доходит от 5 до 7 процентов, а для вещей с распродажи можно получить до 70 процентов, как утверждают э, блогеры. И, соответственно, есть несколько, два, несколько вариантов работы. Это разовое получение комиссии по CPA-модели. И второй момент – заработок в системе кэшбэк. То есть до 30% с покупать, от покупателя пожизненно получаете. Вы можете выбрать сами, как вам нравится. Как работать с Amazon и AliExpress? Я рекомендую обратить внимание, что есть сезонные всплески покупки товаров на Amazon и AliExpress. Чаще всего это приурочено скидкам которые, собственно, грядут. Это «Черная пятница», там рождественские скидки, вот предрождественские, построждественские скидки, когда какие-то товары покупаются. Также скидки, приуроченные выходу определенных сезонных продуктов. 
иногда надо следить за сезонными продуктами в вашей товарной нише, которую вы хотите продвигать, и вовремя реагировать, писать соответствующий контент, писать соответствующие новостные обзоры, и вовремя, реаги... вовремя делать стримы, допустим, с той же там распаковкой, чем угодно, с ссылочками на товары. Это тоже неплохо помогает привлечь к себе аудиторию и действительно заработать на партнерке. Поэтому очень важно, чтобы вы учитывали сезонность. Следующая партнерка, которую вы должны знать, это iHerb. iHerb занимается тем, что продает э, всевозможные БАДы, витамины и тому подобные вещества. Вот. Ее периодически сайт банят, я знаю, что пытается банить, но у него есть своя партнерка. И партнерка требует, как говорится, <coughs> простой регистрации и получения выплат. По поводу партнерки iHerb могу сказать одно – то, что она не самая популярная, но действительно на ней я находил несколько сайтов, которые действительно занимаются э, подобным. Под, то есть она сам, это самый большой интернет-магазин США, следует понимать, да, и, то есть гипермаркет, вообще все, что связано с красотой. Вот, э, и, соответственно, часто там бывают скидки. И если вы будете часто обозревать товары, на которые постоянно бывают скидки, ну, то есть, допустим, выбирать Best, Cheap, там, и это вписать обзоры по самым дешевым товарам, там, для того, того, самый дешевый витамин и под, делать подборки соответственно которые вы будете у себя на информационке есть очень высокий риск что вы на них хорошо заработаете вот и по поводу партнерки какие условия то есть а, здесь можно подключаться напрямую или как бы через посредников через ту же себя сеть то есть работай, регистрируйтесь как покупатель обычный и соглашайтесь с условием партнерской программы то есть у вас будет свой личный промокод вот и его можно распространять любыми способами вот. Также есть, собственно, партнерские ссылочки. Каждый покупатель ведет промокод, получает скидку 5% на первую покупку, а для новых покупателей и для 5% для старых клиентов. Вот. И, собственно, промокод это отличный способ монетизации любого бьюти-блога. То есть самый простой способ. Вывод средств, банковские переводы, минималка, как говорят, от 300 долларов. Вот. И, собственно, есть куча методов заработка, которые, как вы видите, можно писать отзывы, зарабатывать, отвечать на вопросы, зарабатывать. То есть iHerb работает все для того, чтобы вы как-то реагировали, работали над этим сайтом, улучшали на нем контент. Ну и вы, конечно же, не забываем, что вы можете вести свой информационный блог и зарабатывать на этом. Следующая партнерка, которую я бы рассмотрел, это eBay. eBay это фактически крупная биржа продажи товаров между пользователями, чаще всего БУ товары, то есть ну, иногда и новые мелькают товары. Вот здесь иногда выходят целые магазины. Фактически это гигантская доска объявлений, которая, как говорится, стала еще более. Известна своей системой PayPal, да, когда вы получаете деньги только тогда, когда товар уже реально дошел. Но она известна тем, что в ней тоже можно зарабатывать на партнерских программах. eBay очень интересная да, система, потому что на нем продается практически все. Ну, реально, шутили даже, что можно было купить танки. Вот. И действительно, по статистике, огромное количество предметов появляется на eBay постоянно. Вы в своей нише на eBay можете найти эксклюзивы, которые часто продаются, и вокруг этого строят свой контент. И зарабатывают на таких ссылках именно с eBay, потому что гарантированно покупать будут, скорее всего, там. Например, самые необычные вещи, там, в коллекционные какие-то вещи, которые там продаются, там, допустим, редкая модель, там, смартфона, или там, там самые редкие, там, не знаю, кроссовки найдете, которые там еще до сих пор продаются в нужных размерах. Поэтому найти можно все, что угодно. Очень необычные блоги можно сформировать на партнерке на eBay, основанные как раз именно на товарах, которые имеют определенную редкость, вышли с продажи, ну, каким-то образом находятся там и имеют повышенный спрос. За счет этого можно неплохо так заработать, форм формируя список, допустим, товаров, которые можно до сих пор еще купить. Поэтому здесь вы можете сосредоточить свой контент как раз на этом. Следующая партнерка – Joy Buy, обычный интернет-магазин. На самом деле, э -э, я бы на него бы посмотрел, конечно, бы исключительно после того, как вы посмотрите на программу Amazon, но условия у него гораздо лучше. Срок жизни куки здесь 30 дней, в отличие от Amazon, да, где всего лишь сутки. Поэтому... Ставка комиссионных, там, пусть даже от 1 до 5 процентов, да, по фиксированной ставке можно получать там, до, там, в районе там, 100 гривен, чуть меньше 100 гривен с продажи. Вот. Но максимальная комиссия, э, так как Джой э, является, собственно, сам производитель, то есть э, они, GD, они сами производитель, поэтому вы можете отдельные товары находить прямо у них. То есть э, у, них, у них там очень высокая, до 400 гривен комиссия с продажи их собственных товаров. 
Ну и, конечно же, мы переходим к российским площадкам. В России тоже есть площадки, на которых можно зарабатывать. Первая площадка – это Озон. Да, магазин Озон, на нем можно найти определенные товары, под, сделать подборки товаров, которые имеют максимально невысокую цену, то есть э, находятся в сегментах низких цен, скидки вокруг, там самые недорогие, и подобные информационные подборки можно будет написать. Условия партнерской программы вы сейчас видите на экране, вы можете зарегистрироваться на ней и получать, собственно, дополнительный доход. Как вы видите, за, на, идет, собственно, простая система начисления, то есть до 6% заказ текущих клиентов, до 20% от стоимости товара при выполнении заданий и болбэк от ваших покупок. Ну и, собственно, тут можно спрогнозировать доход. То есть, если, допустим, клиент сделал хотя бы один заказ, да, то есть, допустим, на 3000 рублей, если сумма ваших личных покупок даже составит, допустим, 0, не знаю, возьмем, допустим, подкрутим. Сколько клиентов заказали с вашим промокодом? Из них новых клиентов Amazon. Давайте подкрутим. Средняя сумма заказа клиента. Ну, я не знаю, сумма ваших личных покупок. Даже интересно, сколько это личных покупок, сколько можно заработать. Даже интересно, как работает эта система. Но на самом деле по Озон я могу сказать одно, что система э, имеет посещалку 10 миллионов человек, как, собственно, сообщает статистика. Продается миллионы товарных наименований. Да? И э, на самом деле, как говорят, очень высокие комиссионы. До 18% с продажи. Срок жизни куки. Собственно, да, то есть с момента первого посещения до момента покупки 7 дней. В принципе, очень хорошо, потому что учитывая Амазона всего лишь сутки, да, то есть 7 дней можно не на просто ситуативные импульсивные покупки зарабатывать, а на каких-то, ну, хороших подборках, где пользователи принимают решения, то есть можно даже на каких-то дорогих товарах. В этом плане, говорится, берите просто, размещайте партнерские ссылки и действительно зарабатывайте прямо сейчас. Вторая площадка – это M-Video, магазин, который сосредоточен больше на продаже техники, на обзор. соответственно, здесь, если вы что-то выбираете, вы должны четко понимать, где вы будете зарабатывать, в каких сегментах. Его я рассматриваю в последнюю очередь, потому что, скорее всего, его вы будете рассматривать, как говорится, не, не, в самые, не, не как самую популярную систему. Условия, собственно, партнерской программы изложены вот на этой страничке. Вот сколько заработать, сколько можно заработать на М-видео, если верить, собственно, статистике в интернете на М-видео. Так, мы сейчас как раз поищем. Если, если верить М-видео, да, комиссионные там доходят 1-1,5%, то есть на самом, ну так как кажется, что это немного, но цифровая техника стоит очень дорого, ну любой смартфон, то есть и пара-тройка продаж и действительно выходит довольно большие суммы. Вот. Куки хранятся действительно долго, 30 дней. Поэтому система может вас заинтриговать именно этими цифрами. С одной стороны, блоги по технике это очень высококонкурентная тематика, но с другой стороны, можно делать хорошие подборки, сравнения, обзоры или трафик на видео э, на те товары, в которых вы точно уверены, что будет конверсия повыше, чем в других магазинах. Это был простой обзор партнерских программ. Детально как в них регистрироваться, мы про это не планировали создавать Контент, но я думаю, что труда никакого вам там зарегистрироваться не составит. Ссылочки на партнерские программы я укажу в описании этого видео, поэтому вы можете с удовольствием изучить их. Также я бы хотел обратить внимание, что мы очень рады лайкам, комментариям. И если вам нравится такого рода контент, я буду его развивать в дальнейшем. Поэтому в комментариях как-нибудь дайте мне знать, либо в виде лайков, что вам эта тема интересна. Всем спасибо, не забывайте следить за нашими вебинарами, пользуйтесь нашими тулами, которые действительно помогают для всего. Вот, например, у нас есть классный тул, который позволяет генерировать UTM-метки. Мы сейчас сделаем так, чтобы он генерировал любые метки, даже партнерские метки, если вы сами захотите подобные создать. Поэтому, э, если вас, вам нравятся наши тулы, тоже напишите нам в комментариях. И, конечно же, пока-пока!